Master Drive. Ogawa. Sơn chị tự làm hết á Trời ơi Đây Có luôn hả? Có Sơn hay mát đàng hoàng Chính tay chị làm Chị thích cái gì đó tự nhiên thiên nhiên lắm Hồi nãy con nói thì sao mà, mà 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 con nói là tất cả mọi thứ thiên nhiên là sao cô chưa à. hiểu lắm nè Dạ thiên nhiên có nghĩa là Ví dụ ngay cả con ăn uống á Cái xong là con cũng nói ba má ở dưới quê á Là trồng rau Trồng rau dưới quê xong rồi cái gửi rau lên cho con Xong rồi ví dụ gà cũng vậy nuôi ở dưới quê nè Heo nè rồi dịch rồi Tất cả mọi thứ là đều tự tay ba má con nuôi xong rồi gửi lên cho con hết Chị hiểu rồi ngày xưa là không có phát triển máy móc Nên là cái gì cũng thuận theo tự nhiên là đúng, đúng rồi Nhưng mà bây giờ là đã phát triển những cái máy móc rồi mình có thể hỗ trợ được cho mình mà mình đỡ ừ, cái đó, đỡ khỏe hơn là nhiều. Tôi muốn chứng tỏ là tôi là người làm được bằng cái năng lực, bằng cái năng khiếu và bằng cái sự cố gắng của mình chứ không phải là nhờ một sự may mắn nào cả. Có khi biết ít ấy, thì sẽ máu liều cao hơn, biết nhiều rồi tự nhiên bị rụt rè. Cái chuyện doanh thu cao hay không nhiều lúc phụ thuộc vào may mắn rất nhiều. Khán giả luôn luôn đúng khán giả phải có lý do thì cái chuyện đó mới xảy ra. Ninh Hoàng Ngân xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần Trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Một tuần đã trôi qua thật là lâu luôn quý vị ạ à. Và Ngân chỉ muốn mau mau đến ngày Chủ nhật Để lại cùng ngồi đây chia sẻ với quý vị thân yêu những thông tin về thời trang, văn hóa, giải trí trong và ngoài nước Và người bạn đồng hành với Hoàng Ngân trong số phát sóng kỳ này là em My Nguyễn Em My xin chào quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu Em Mì ơi, hôm nay sao Ngân cảm thấy là em Mì hơi khác mỗi ngày Có thể là do phong cách trang điểm của em Mì nhìn rất là tự nhiên phải không? Thật không Ngân, hôm nay là lần đầu tiên em Mì thử nghiệm phong cách trang điểm bằng các mỹ phẩm handmade đó Do chính em Mì làm đó nha À, có phải là em Mì đang theo đuổi phong cách sống theo tự nhiên không? Bởi vì Ngân nghe nói là dạo này phong cách này đang là trào lưu đó Ừ, em Mì không quan trọng có phải là trào lưu hay không Nhưng mà việc tự tay làm mỹ phẩm cho mình thì em Mì cảm thấy rất là vui luôn đó Ngân Vậy thì em Mì có ý định sẽ thay thế toàn bộ những mỹ phẩm mà mình đang sử dụng bằng các sản phẩm tự nhiên hay không? À, em Mì không có quan trọng chuyện đó đâu Cái nào tốt á, thì em Mì dùng thôi Mà sao Ngân lại hỏi vậy? Ừ, bởi vì khách hàng của tiệm làm đẹp danh vọng tuần này là một cô gái khá là trẻ Và cô ấy cũng rất hay làm những sản phẩm handmade Nhưng bên cạnh đó lại nhất quyết không chịu sử dụng những sản phẩm không có nguồn gốc từ tự nhiên Ừ, làm sao mà một mình cổ có thể làm tất cả mọi thứ được chứ Con gái tụi mình nó cần rất nhiều loại mỹ phẩm mà Muốn tìm hiểu tại sao thì ngay sau đây Hoàng Ngân xin mời em Mì cũng như là quý vị khán giả sẽ đến với tiệm làm đẹp danh vọng tuần này để xem cô gái của chúng ta đã xoay sở như thế nào nhé. Nhật chị. Cô dân anh phải không chị? Cô đúng, rồi, không? đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, trời ơi cô ơi, nãy giờ con nhìn không ra luôn. Cô hẹn cô, cô nãy giờ con nhìn cô quá trời. Cô là cô dân anh nè. <cười> con biết cô á, cô là cô ca sĩ nổi tiếng lắm, ngày xưa cô hát nhạc trữ tình nè. Đó, ừ. ba má cũng mê cô lắm nha Ừ, cô cảm ơn con nhiều lắm Dạo gần đây là cô cũng hết đi hát rồi Để nhường lại cho thế hệ trẻ đó mà Dạ không, cô hát hay lắm, hồi đó con mê dữ lắm Cô cô hát nghe anh bài Câu thôi, cho con câu thôi, xin câu thôi Em Vũ có gì ok không chị? Được Nhẹ nhẹ nha Dạ dạ Con chị hết hồi Dạ chủ món chị dài đẹp ghê luôn á Dạ rồi dạ. dạ Con chị nói em Vũ nhẹ nhẹ Dạ chị chị em Vũ xong rồi giờ chị thích sơn màu gì đúng sơn Sơn màu hồng nha Hồng có sen đi Hồng cắm sen Dạ ok Nói nghe nè đi đâu xa Đem đấy lên nước sơn Chị có sơn ở đây Sơn chị tự làm hết á Trời ơi Đây Có luôn hả Có sơn hay mát đàng hoàng Chính tay chị làm Chị thích cái gì đó tự nhiên thiên nhiên lắm Dạ dạ Thiệt Đó nè Ôi hay quá ha Trời ơi em biết không Từ khi mà chị có bầu nha là tất cả những đồ make up nè Dầu gội sữa tắm là tự một tay chị làm handmade hết Trời ơi hay quá ừ. Em chị nói nghe nè Chị nghe nói dạ. em làm handmade chị cũng thích lắm á Không biết là em có làm được số nhiều không Dạ làm được số nhiều chứ chị Làm được luôn Dạ em đảnh là em làm mà nhiều lắm ừ, Tại vì chị cũng muốn nhập hàng từ handmade về để cho phục vụ những cái bà mẹ bỉm sữa như em vậy nè Ôi vậy hả chị ừ. À là chị muốn nhập mấy cái sơn móng tay nè Sơn móng tay nè son nè Nói chung là đồ make up à dạ cũng được à, làm nhưng mà chắc em xin phép chị sau khi em đẻ xong được không à, được sau khi em đẻ xong cái à, em nằm ổ á trong khoảng thời gian nằm ổ là em em làm với chị vậy là quá tốt luôn rồi tiệm à. mình có đồ em hết làm rồi thôi cái gì tự nhiên cũng đẹp thế à, ơi dạ. dạ dạ chị chị tới làm tóc nè dạ chị ngồi đây ạ à. dạ thân thân chị dạ 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 
Na chị muốn làm kiểu gì nè ờ, Thôi tùy bàn tay vàng của em đi <cười> Dạ Em làm kiểu gì cho chị cũng đẹp hết trơn á Hôm nay chị có muốn cắt bớt không hay là mình nhộm hay như thế nào Thôi tạo kiểu thôi Ờ à, tạo kiểu thôi ừ. hả chị thôi, Với lại thôi. em em coi cái tóc chị nó như thế nào á Chị muốn dưỡng lại cho nó đẹp á Dạ vậy mình hấp dầu đi chị Mình hấp lạnh đi chị Hấp lạnh bây giờ rất là tốt cho tóc hả chị ha Ủa Đẹp 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 Mẹ bầu hả À, dạ con chào cô cô nhìn thấy cưng quá à. dạ. biết làm sao mà nhìn mẹ bầu thấy cưng không tại vì cô có đứa con dâu nó cũng sắp sinh rồi à, cho dạ. nên là nhìn thấy ai mà có bầu vậy là cô cưng lắm dạ à, dạ con thay mặt con của con cảm ơn cô <cười> lanh miệng quá à. nếu nghe nè dạ. mà sao con có bầu vậy mà con đi làm móng vậy nè lỡ những cái hóa chất trong sơn nó ảnh hưởng đến con nguy hiểm lắm không dạ không biết chứ mà sơn này là sơn hai mát tự nhiên tự tay con làm á ủa, dạ. ủa là sao con là nó không có quá chất gì hết trơn á hoàn toàn từ thiên nhiên luôn từ lúc á mà hả con con biết là hả con có bầu bé nè đó là hả tất cả mọi thứ của con nha làm hoàn toàn từ thiên nhiên hết ừ. ngay cả ăn uống cũng vậy nữa trời ơi cô biết con rau á cô dân dạ. anh phải không chị cô đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi trời ơi trời ơi cô nãy giờ con nhìn không ra luôn cô, 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 cô nãy giờ con nhìn cô quá trời cô là cô dân anh nè <cười> con biết cô á cô là cô ca sĩ nổi tiếng lắm ngày xưa cô hát nhạc trữ tình nè đó ừ. ba má con mê cô lắm nha ừ cô cảm ơn con nhiều lắm dạo gần đây là cô cũng hết đi hát rồi để nhường lại cho thế hệ trẻ đó mà dạ, không cô hát hay lắm hồi đó con mê dữ lắm cô cô hát nghe một bài một câu thôi cho một câu đây xin một câu thôi trời ơi cô muốn hát tặng nhiều bài luôn á mà mấy bữa nay thời tiết thay đổi giọng cô khàn hết trơn cô hát nửa câu cũng không nổi dạ, dạ. nha nhưng mà cô hứa cô hứa là mai mốt cô qua cô sẽ hát nha dạ, đừng sao nha cô đừng ừ. sao vài chục bài giùm con nha ừ dạ dạ <cười> hay vậy sợ thích quá giờ. chị không ấy chị qua chị sơn đem qua làm tóc cho thôi thôi gì mạnh hai nó làm đi <cười> rồi rồi sao sao hồi nãy con nói thì sao mà 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 con nói là tất cả mọi thứ thiên nhiên là sao cô chưa à. hiểu lắm nè dạ thiên nhiên có nghĩa là ví dụ ngay cả con ăn uống á cái ờ. xong là con cũng nói ba má ở dưới quê á là trồng rau trồng rau dưới quê xong rồi cái gửi rau lên cho con ờ. ví dụ gà cũng vậy nuôi ở dưới quê nè heo nè rồi dịch rồi tất cả mọi thứ là đều tự tay ba má con nuôi xong rồi gửi lên cho con hết chứ con không có ra siêu thị hay là mua đồ công nghiệp gì hết trơn á ừ. trời đất ơi phải vất vả như vậy nhá ừ. à, tại vì á con á con thấy á, đây là đứa con đầu lòng của con mà bởi vậy hả con là con 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 thương dữ lắm con muốn là con dành hết tất cả những cái gì mà nó nó tốt nhất cho con của con bởi vậy là con cái diện thiên nhiên á ừ. tự nhiên cô hiểu rồi dạ. cái ý của con như vậy là rất là hay rất là dạ. tốt nhưng đó là may mắn á là nhà con còn có ba mẹ ở dưới quê rồi còn có những cái mảnh giường để mình tự tay mình trồng được đúng không ừ. trinh dạ, đúng rồi. chứ còn thí dụ như nhà mình ở thành phố vậy nè rồi muốn trồng đủ các loại cây trái rồi đủ các loại rau rồi đủ nuôi đủ các loại gia súc rồi vân 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 như vậy thì ở đâu ra đúng không đúng rồi với lại á cô thấy bây giờ ở ngoài siêu thị á người ta cũng bán rau sạch trái sạch với lại da cầm sạch nhiều lắm mà chi mất công vậy con đúng rồi đâu có cần mất công vậy đâu em giống như ừ. là chị lo cho ba mẹ chị cũng vậy nhiều khi chị cũng phải là dùng những cái máy móc rồi những cái máy ghế massage đúng rồi, rồi, đúng rồi. cho ba mẹ rồi những cái thực phẩm chức năng cho ba mẹ thiệt bổ nữa công nghệ bây giờ hiện đại lắm với lại bây giờ á tất cả người ta cũng lo cho sức khỏe con người của mình tốt mà thí dụ như con cứ nghiên cứu đi cái loại đó Ờ, nó 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 an toàn thực phẩm là mình được rồi thí dụ như là về những cái thuốc men cũng vậy đúng dạ, không trinh chi mà phải tự làm tự làm từng chút từng chút một vậy cực quá con à dạ con cũng biết là vậy nhưng mà tại vì á con không có tin tưởng lắm tại con muốn á, những cái gì mà mình tự làm á mình sẽ biết nó an toàn đó nó an toàn vậy nó chất lượng không con nói đúng cô ủng hộ con hết á nhưng mà thời gian đâu hả con trời ơi cô nhớ cái thời của cô kìa suốt ngày sáng trưa chiều bao nhiêu công việc dồn dập không kịp ngủ nữa chứ đừng có nói mà làm cái này rồi uh, trồng cái nọ để mà 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 chăm sóc bản thân theo kiểu tự nhiên kiểu đó coi cái này là con thấy đúng thiệt luôn á cô nó chính xác ngày xưa cô rất là bận cô nổi tiếng mà thời gian đâu cô vậy mà cô vẫn sinh con cô vẫn chăm bằng cái kỹ thuật bây giờ con cô giờ là coi như là thanh đạt thì thấy không cái này con ủng hộ tất cô. cả mọi chuyện cô đều phải nhờ vào khoa học nhờ vào bác sĩ hỗ trợ hết chứ cô làm quần quần quật coi như là cô làm đến cái ngày sát giờ xanh luôn đó cô làm cho tới trước giờ xanh khoảng 2 tiếng đồng hồ luôn vừa xong việc một cái cô cảm giác hình như là mình uh, có dấu hiệu xanh rồi là cô vô bệnh viện là tất cả mọi thứ là cô để cho bác sĩ và tất cả các khoa học tiến bộ máy móc gì đó là lo cho cô hết chứ thời gian đâu mà 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 mà,
cháu nội của cô sắp chào đời nữa ngay từ ngày đầu cho tới bây giờ hoàn toàn là dựa dẫm vào bác sĩ dựa dẫm vào máy móc dựa dẫm vào khoa học hết chứ không phải là là cứ cứ chờ từng chút từng chút thời gian của mình ai cũng phải đi làm mà cuộc sống hiện đại mà có Ừ, dạ thì tại vì cô cũng bận cũng rảnh đang đâu làm gì đâu ba má con dưới cũng nói chung là uh, công việc đồng án là cũng rảnh rồi nói chung là lo tự nhiên hết con thích vậy á thôi kệ cô chị thích dạ. về kệ chị dạ dạ ờ nói chung là các cách mỗi người mỗi cách tốt mỗi dạ. người mỗi hoàn cảnh đi dạ, đó dạ. nhưng mà thực sự là cô khuyên con khoa học tiến bộ mình nên theo khoa học có hiểu không dạ xí 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 cô có điện thoại xíu nha khô 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 chị để lát chút xíu thôi thơm à thơm nha thơm á trời hoa hồng mà alo Sao mẹ nghe là có luôn á Cô nói cái gì? Xanh rồi hả? Vậy là tụi con về thành phố rồi đúng không? Ờ, cái gì? Con đang ở ngoài đảo à, Tức là sao hả con? Trời ơi Tức là vợ con xanh ở ngoài đảo Trẻ rồi hả em? Vậy, vậy bây giờ làm sao? Ủa xanh chưa tới chưa tới chưa cô? Ờ, nó nó ấy ra chưa? Vậy là xanh xanh rồi Em bé khỏe không? Rồi, rồi, rồi mẹ nó khỏe không? Ờ khỏe hả? Tất cả đều khỏe hả con? Trời ừ, ơi Ờ ờ rồi mẹ biết rồi Rồi khỏe mạnh con mới gọi điện báo cho mẹ rồi mẹ hiểu rồi 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 thôi bây giờ làm cách nào đó tụi con về thành phố liền cho mẹ đi nha nha rồi 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 mẹ cúp máy rồi, rồi. trời ơi chúc không? mừng cô nha rồi, rồi, con chúc mừng cho anh khổ quá con dâu cô nó bị xanh sớm à. bây giờ chưa tới cái tháng xanh nhưng mà do là hai vợ chồng nó tính đi du lịch lần này xong về là chuẩn bị tinh thần là là tháng sau mới thanh xanh lửng à. nhưng mà ở ngoài kia là xanh là... xong hết là khỏe mạnh luôn hả con đúng thì khỏe mạnh hết ai, ai ai giúp đỡ là chắc mấy người thì đó mà. trong đoàn đi đó rồi à. mọi người là may sao là 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 có người là cũng uh, uh, có kinh nghiệm về cái chuyện uh, xanh đẻ này nè Dạ. thôi thôi vậy bây hả? giờ bằng cách nào cũng được bây giờ là cô cũng yên tâm rồi bây giờ là mẹ tròn con vuông rồi dạ vậy thì chúc mừng cô nha dạ chúc dạ, mừng cô lên chúc bà nội dạ trời dạ. 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 bé nó chúc mừng á cô dạ. cảm ơn con bé nó linh hoạt quá bây giờ là cô không có làm tóc nữa cô phải về chuẩn bị mọi thứ cho con dâu cô nó cùng à, về thành phố dạ đó. đúng rồi cô về à. đi cô dạ à. hình như nó không phải chúc mừng cô ơi nó muốn ra cô ơi muốn ra rồi muốn ra rồi em ơi bệnh gì không bệnh gì không cho xe đi về, về Long An, về Long An đẻ nha Ở Ở xa đi. lắm em ơi Con ơi, con đau đẻ cái này là con phải đi vô bệnh viện liền à, à, Trời ơi, bây giờ bệnh viện Long An Bệnh viện, bệnh viện, bệnh viện Em đi gọi điện đi, đi gọi điện Đi 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 Cô đưa vô bệnh viện cho Cô đưa vô bệnh viện Không có về nhà được Đi vô bệnh viện được Nè nè nè, cô đưa vô bệnh viện luôn Cô đưa vô bệnh viện luôn Đi, con tỉnh con, con tỉnh chị Ừ, thật ra thì em mì cũng rất thích dùng những sản phẩm từ thiên nhiên Nhưng đến mức từ chối sử dụng khoa học công nghệ như vậy ấy, thì em mì cũng xin chào thua luôn Nhưng mà bên cạnh đó thì Ngân nghĩ là kỹ tính như cô ấy thì cũng chưa chắc sẽ tốt nhất cho trẻ con đâu Bởi vì trẻ con nên cần được trải nghiệm và khám phá thế giới theo cách riêng của chúng Chứ không phải bằng những thứ mà người lớn cho là tốt ừ, Cái đó thì khỏi phải bàn rồi nè Trở lại một chút về thông tin thời trang Nếu như Ngân nhớ không lầm thì cách đây vài số Chương trình hàng ghế đầu của chúng ta có chia sẻ thông tin về bộ sưu tập Miss and Match của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cương Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nhắc đến cái tên Đỗ Mạnh Cương Nhưng không phải bàn về bộ sưu tập của anh Mà là nhân vật Quỳnh Anh, nàng thơ mới nhất của nhà thiết kế này ừ. Sau khi bước ra với danh hiệu Á quân 1 của cuộc thi về người mẫu Quỳnh Anh được giới chuyên môn đánh giá là mang một vẻ đẹp đậm chất Á Đông Cuốn hút và tươi mới trong bộ ảnh thời trang đầu tiên của bộ sưu tập thu đông 2018 của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, có người mẫu 19 tuổi đã cho thấy sự biến hóa đa dạng với nhiều góc mặt và cú xoay người của mình. Người mẫu đã toát lên vẻ phóng khoáng nhưng vẫn rất gợi cảm. Với trang phục mang gam màu pastel, cô thay đổi kiểu tóc dài bới cao phần đỉnh và còn làm duyên với băng đồ đen kẻ mắt mèo. Gương mặt của Quỳnh Anh còn sắc nét hơn với kiểu tóc ngắn kết hợp với đôi mắt một mí được tô sắc cam và màu son đỏ thẫm. Đỗ Mạnh Cường nhận xét về nàng thơ mới của anh như sau: Tuy chưa đầy 20 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tố chất trở thành người mẫu, có thể đi đường dài và tỏa sáng. Cô bé sẽ còn làm được nhiều hơn thế nếu như được định hướng đúng đắn và đủ tầm. Chính xác, với thần thái ổn định và một gương mặt điện ảnh, có khi nào vài năm nữa chúng ta sẽ nhìn thấy Quỳnh Anh trên màn ảnh rộng thì sao nhỉ? Đúng rồi đó em mì, tại sao lại không? Việc người mẫu lớn sân sang điện ảnh cũng không phải là chuyện hiếm thấy Như là trường hợp đạo diễn Vũ Ngọc Phượng Nữ chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của anh Cũng là xuất thân từ người mẫu chứ không phải là diễn viên chuyên nghiệp ừ, Có phải Ngân đang nói về bộ phim 12 chồng sao? Vẽ đường cho yêu chạy không? Theo em mì được biết thì bộ phim này ngoài việc để lại những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả Và đã còn xuất sắc giành được 4 
Được học đến năm thứ hai của trường đại học Bách khoa Hà Nội thì Phượng đã quyết định bỏ học Xung quanh Phượng không chỉ là có những người thân quen mà đợt đấy ngay cả là có các anh chị bên báo chí cũng vào và hỏi rất nhiều Vì lúc đó thì ngoài cái việc là sinh viên thì Phượng còn là MC của chương trình Tôi 20 Một chương trình mà gọi là một trong những chương trình đầu tiên ở trên truyền hình về đời sống giới trẻ Phượng không chọn lựa theo kiểu là bạn đã đóng phim chưa hay là bạn lần đầu đóng phim Phượng không quan trọng được đó Xin chào các khán giả của chương trình Hàng ghế đầu chuyên mục Ai là ai? Tôi là đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985, khởi nghiệp từ các phim sitcom, MV và phim ngắn trước khi du học ngành biên kịch tại Học viện Điện ảnh London ở Anh. Năm 2015, anh ra mắt phim đầu tay 12 chậm sao vẽ đường cho yêu dạy và được khen ngợi bởi sự chắc tay, mô tả tinh tế tâm lý giới trẻ. Anh nhận giải đạo diễn xuất sắc ở giải Cánh Diều Vàng năm 2017. Trước khi trở thành đạo diễn điện ảnh thì uh, Vũ Ngọc Phượng uh, ban đầu thì đã từng là một cậu sinh viên Học đến năm thứ hai của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thì Phượng đã quyết định bỏ học, quyết định nghỉ học uh, Ở cái thời điểm lúc đó Phượng còn nhớ là nó là một cái quyết định lớn đến cái mức mà xung quanh Phượng không chỉ là có những người thân quen mà đợt đấy ngay cả là có các anh chị bên báo chí cũng vào và hỏi rất nhiều Vì lúc đó thì ngoài cái việc là sinh viên thì Phượng còn là MC của chương trình Tôi 20 Một chương trình mà gọi là một trong những chương trình đầu tiên ở trên truyền hình về đời sống giới trẻ Đến bây giờ thì mình không hề hối tiếc bởi mình nghĩ rằng là kiến thức là một điều rất là quan trọng Thế nhưng mà học đường thì không phải là con đường duy nhất để có thể có được kiến thức và chạm được vào ước mơ của mình Thì từ, từ MC thì dần dần dấn thân sâu hơn vào nghề truyền hình với cái những vị trí như là biên tập này sản xuất này, đạo diễn này, Phượng có làm những show như là show uh, sau online rồi những show về âm nhạc rồi cũng làm rất nhiều show về truyền hình trực tiếp nữa thì uh, đó là một cái quãng thời gian mà mình uh, vừa làm vừa học về nghề và nhất là nhờ vào cái chương trình Tôi 20 á thì đã tiếp cận dần và đã có làm quen với cả đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là đạo diễn của phim Đập Cánh Giữa Không Trung sau này á thì lúc đó thì khi mà gặp chị Điệp rồi khi mà trò chuyện với chị Điệp và tiếp xúc với chị Điệp và dần dần được tham gia vào những cái dự án của chị Điệp như là bộ thứ 10A8 một cái sitcom mà mình nghĩ rằng là các khán giả không chỉ miền Bắc mà cả miền Nam rất nhiều người biết đến nó rồi uh, Chip và Pi thì sau những cái dự án đó thì dần dần mới nhận ra là mình rất là thích kể chuyện nhưng mà không phải là với vai trò MC khơi gợi cho khán giả kể chuyện nữa mình thích kể những câu chuyện bằng hình ảnh bằng âm thanh nhận ra là mình rất là thích phim phượng bỏ học lao ra, ra đi làm rồi sau đó thì cuối cùng lại nghỉ làm để mà lại lao vào đi học hai cái thời điểm đó hai cái việc đi học nó nó khác hẳn nhau ở cái thời điểm lúc mới xong cấp 3 và đi học nó là một cái việc là bây giờ mình không đi học thì mình mình làm gì vậy là mình phải đi học nhưng học trong một tư thế là mình chưa sẵn sàng mình không biết mình muốn gì và những kiến thức nó đến với mình mình cảm giác là mình mình chống lại nó mình không thích nó trong khi sau 4 năm làm truyền hình và khi mà phượng đi học thì phượng đi học có 2 năm thôi một năm ở philippines và một năm nữa là ở London Thì hai cái năm đó là hai năm là một năm là học về cơ bản về làm phim và một năm học về biên kịch Thì cảm giác như ngày nào đến lớp ấy Kiến thức đưa ra đến đâu là mình nút chọn đến đấy Tại vì mình mình mê, mình thích Mình và mình nhận ra là mình cần cái kiến thức đó để có thể chạm được với cái ước mơ mà mình, mình đạt ra và Sau khi Phượng đi học về một lần nữa thì cái câu chuyện đi học của Phượng lại rất là được quan tâm Ví dụ như là We Choice Trong cái hành trình của We Choice khi mà có chia sẻ về câu chuyện theo đuổi ước mơ Nếu như bạn nào có hỏi Phượng là anh ơi, vậy là không cần phải đi học đúng không? Anh bỏ học là anh không cần đi học đâu Không, không phải em ạ Cần học chứ Kiến thức, nếu mà không làm mà không có kiến thức làm rất vất vả Nhưng mà cần phải học đúng cái cái mà mình muốn học Và cần phải học đúng thời điểm mà mình cảm thấy là mình cần phải học Thực sự là rất là có duyên Khi mà Phượng về, Phượng về nước ạ Thì có một cái nỗi buồn minh man Về cái sự cô độc bị bơ vơ Bởi vì tất cả bạn bè đều ở nước ngoài hết rồi Nhưng mà cái duyên ấy, cái duyên may mắn nó mang lại cho một người khác tức là cái phim ngắn mà phụng làm trong thời kỳ ở trường á thì đó là năm đầu tiên của một cái liên hoan phim có tên là Isine Film Fest một trong những liên hoan phim gọi cái đấy gọi là liên hoan phim online đầu tiên của Việt Nam thì phim của phượng có may mắn là được giải do khán giả bình chọn và trong cái lễ trao giải thì có gặp được chị Ngô Thanh Vân và chị Vân có bảo là ờ, em làm cái video à thế thì về công ty chị làm bởi vì lúc đó là chị Vân mới đưa ra nhóm 365 và cần chạy rất nhiều những sản phẩm video trên năm 365 Thế là về đó và làm một năm à, Làm với chị Vân một thời gian thì lại quyết định là nghỉ một lần nữa Để mà tiếp tục lại đi học Thì sau khi trở về từ London á Thì à, lúc đó thì Phượng bắt đầu Phượng à, tiếp tục làm music video 
cho một số ca sĩ Uh, và Phương nghĩ rằng là đấy là một cái con đường Đến bây giờ mà có các bạn trẻ nào mà khuyên là Nếu bắt đầu từ đâu làm nào để làm được phim Thì có nghĩa là làm những music video và làm phim ngắn Là một trong những con đường rất là dễ Để mình có thể chạm được đến những cái cái điều đó Ekip của Phượng đợt đó Của 12 chấm sao vẽ đường cho yêu chạy Là một ekip mà Đến phải chừng 70% là toàn là những người mới Diễn viên thì là Có 6 nhân vật thì có 5 người là lần đầu tiên Đóng phim điện ảnh Thì thực sự thì uh, nó là Phượng nghĩ rằng là cũng là do cái sự lựa chọn Phượng không chọn lựa theo kiểu là bạn đã đóng phim chưa hay là bạn lần đầu đóng phim Phượng không quan trọng được đó Thực ra lúc đó là hoàn toàn gọi các bạn lên cast và hợp vai thì làm Đến sát ngày quay rồi, đến rất là ngần ngày quay rồi vẫn chưa tìm được ai thì tự nhiên cũng là duyên đến à, B bảo là B Trần, lúc đấy mình đã chọn B Trần B Trần bảo là anh ơi Jun Vũ nó từ bên Thái về nước chơi lúc đó trước đã, trước đó nghĩ đến Jun Vũ rồi Trước đó nghĩ rằng là cô bé này rất là hợp với B Bởi vì biết được B là qua cái phim ngắn là À, mùa hè từ 17 đóng cùng với Dương Vũ Thế đã biết được B rồi xong rồi biết Dương Vũ và thấy hai người rất là đẹp đôi Nhưng mà B bảo là à, cô bé sống ở bên Thái Lan các anh ơi không sống ở Việt Nam và mình đã gạt ra ngoài rồi nhưng tự nhiên Đến lúc mình cần nhất thì đây đó là Dương Vũ về nước chơi anh ơi về có vài ngày thôi Ra ngồi ăn uống với nhau nói chuyện với nhau một tí là cảm thấy là đây rồi đây chỉ là cô ấy và thế là chọn luôn Để so sánh là làm với nhiều người mới thì thuận lợi hơn hay là khó khăn hơn vui hơn hay là lo lắng hơn thì Thực sự là lúc đó thì cũng chưa làm phim điện ảnh thứ hai mới làm phim đầu tiên chứ chưa có gì để so sánh cả Chỉ có điều là bây giờ nhớ lại thì cảm giác rất là hạnh phúc Với cái thời điểm đó, với bộ phim đó Nếu mà nhìn lại thực sự 12 chồng sao vẽ được cho yêu chạy là một thành công lớn hơn kỳ vọng rất nhiều Có thể là về doanh thu của giải dạp nó không cao Phượng có thể nói là một vài đầu sân hoàn hảo Dành cho bản thân cá nhân Phượng và trò đạo diễn cũng như là Cho các bạn diễn viên trong phim cũng như là cho một số thành viên trong ekip thậm chí là còn được đạt được giải cánh diều vàng dành cho đạo diễn này rồi đạt được cánh diều vàng của liên hoan phim cánh diều nếu những chòm sao không thể đưa anh đến gần em thì anh sẽ tự vẽ đường cho riêng mình mình cho nhau thêm một cơ hội nữa được không làm gì mà không thể tìm lại không thể gặp lại không thể có nhau dù ta chưa từng biết ngày vẫn cứ rộn ràng sau vẽ đường ấy thì có một cái stress rất là lo là mình phải làm gì tiếp đây và cứ loay hoay loay hoay tìm Phượng muốn chứng tỏ là tôi là người làm được bằng cái năng lực, bằng cái năng khiếu và bằng cái sự cố gắng của mình chứ không phải là nhờ một sự may mắn nào cả Cho nên là cái cái sự lo lắng này nó khiến cho mình bị trở nên quá kén chọn và quá thận trọng và quá rụt rè Và thậm chí là nó khiến cho Phượng bị chơi lì về cảm xúc Tự nhiên bị mất 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 hoàn toàn cái cảm xúc đi Thì rất may mắn là 100 ngày bên em thì gặp được diễn viên là Khả Ngân và Jun Phạm là những bạn các bạn hết lòng với vai diễn và cả cái dàn diễn viên còn lại là Bê Trần, Tam Triều Dân, Duy Tuấn Kiệt nữa. Các bạn rất hết lòng vai diễn và các bạn hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Sao tự nhiên đụng phát hai anh chị cưới nhau vậy? Định mệnh đưa đẩy đó em. Em muốn á chúng ta chụp một bộ hình cưới thật là sáng tạo, tập một điều nhảy thiệt là lãng mạn và viết cho nhau những lời thề ước thật là cảm động. Có khi biết ít ấy, thì sẽ máu liều cao hơn. Biết nhiều rồi tự nhiên bị rụt rè Khi mà sau trải qua một phim mình biết hết tất cả yếu tố về sản xuất về các thứ rồi Sang phim sau mình cái gì mình cũng tìm cách mình can thiệp vào Mình không thả lỏng ra nữa, mình không để cho mọi người làm nữa Và nó khiến cho mình trở nên khó tính với chính bản thân mình hơn Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả Phải suy nghĩ, phải hiểu là gu khán giả khác với gu của các nhà làm phim Cái đấy là một trong cái rất là quan trọng bởi vì là khi khi mà chúng ta học quá nhiều khi mà chúng ta biết nhiều về nó cái cách xem của thực ra là cách xem của phượng phượng nghĩ là rất khác với cách xem của khán giả nên đôi lúc mà để mà mình làm phim mà mình mình phải tìm cách để mình hiểu hơn những người mà người ta đang bỏ tiền ra để xem cái phim của mình ganh tị thì có à, nhưng bất mãn thì không buồn thì nhiều hơn phượng nghĩ là cái sự bất mãn là một trong những cảm giác tiêu cực nhất ở đây cái cảm giác buồn và tự thất vọng về chính mình nó nhiều hơn là cái việc bất mãn với ai cả Bởi vì thực ra là không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được Phượng tin vào một cái điều đó này khán giả luôn luôn đúng Khán giả luôn luôn đúng, khán giả phải có lý do Thì cái chuyện đó mới xảy ra Thứ nhất Phượng nghĩ chính là về kịch bản Tại vì tại sao? Tại vì ở Việt Nam chúng ta thì đội ngũ biên kịch Hiện tại ở Việt Nam thì Phượng có may mắn là Phượng đã được làm việc Với một số các anh chị sản xuất rất là giỏi Đang càng ngày cũng đang có thêm rồi Nhưng mà số lượng thì còn quá ít so với những bộ phim đang đang được sản xuất hàng ngày hàng giờ như bây giờ và đặc biệt là ở Việt Nam thì có rất nhiều những anh chị mà các anh chị 
rất là đam mê về phim các anh chị bỏ tiền ra làm xuất các anh chị có có máu liều và có máu kinh doanh và các anh chị làm cũng rất là tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu như các anh chị có cái nền tảng về kịch bản về hiểu hơn về đạo diễn bởi vì nhà sản xuất mà hiểu công tác đạo diễn nhà sản xuất sẽ kèm đạo diễn tốt hơn hiểu hơn về kỹ thuật hiểu hơn về tất cả quá trình làm phim để cái nhà sản xuất đấy thực sự là không chỉ cái việc là làm ra một cái sản phẩm mà hút được khách và đến được khán giả mà còn làm ra sản những sản phẩm mà khiến cho dân trong nghề cũng nhìn vào và thấy tất cả yếu tố chuyên môn cũng đều đảm bảo à, sắp tới thì phượng à, đang chuẩn bị tháng tư này sẽ khởi quay à, bộ phim à, thứ ba của phượng đây là một phim remake của Hàn Quốc, thì phim gốc của nó có tên là Anh tôi vô số tội. Cảm ơn các khán giả của hàng ghế đầu đã lắng nghe cũng chia sẻ. Tôi không dám hứa hẹn gì nhiều cả chỉ muốn nói là sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp tục làm ra những bộ phim tốt hơn. À, đơn phương à, à, mù quáng à, kết thúc rồi. À, nghiện chơi game muốn lắm mà cố mãi không được ờ, không ai cả tân vô hài kịch của châu tinh trì làm truyền hình quả thật vẽ đường cho yêu chạy đã vẽ nên con đường sự nghiệp không chỉ cho đạo diễn mà còn cho rất nhiều người trẻ trong mê kiếp đã ngân à lúc nãy ngân có nhớ là anh phượng cũng chia sẻ về việc anh không có thời gian để tập thể thao và dạo gần đây thì theo thống kê những căn bệnh về cơ xương khớp ngày càng trẻ hóa thông thường thoái hóa khớp là đặc trưng của những người từ 55 tuổi trở lên do quá trình lão hóa tự nhiên nhưng hiện nay tình trạng thoái hóa khớp lại ngày càng trở nên phổ biến ở những người mới 35 tuổi thôi và thậm chí là trẻ hơn nữa đây mì hả vậy đó hả có khi nào em mì cũng bị thoái hóa khớp không gần đây em mì cũng hay bị đau mỏi vai lắm nè nhiều khi thấy đau ở vùng cổ có khi lan xuống cả vai và hai cánh tay nữa cho nên vận động mạnh thì em mì bó tay luôn đó ngân để ngân đoán nha có phải là em mì thường xuyên sử dụng máy vi tính và ngồi nhiều hay không đúng rồi đó ngân sao ngân biết hay vậy bởi vì đa số những người ngồi nhiều và ít vận động như vậy rất dễ có nguy cơ bị thoái hóa đốt sống cổ đây mì và theo ngân biết thì dân văn phòng chính là đối tượng mắc căn bệnh này khá nhiều Ừ, cũng như thói quen cúi nhìn điện thoại khiến máu khó lưu thông dẫn tới việc thái hóa các khớp nè cột sống gây đau lưng vùng cổ vai gáy luôn đó đúng vậy ngoài thoái hóa đốt sống cổ thì đau nửa đầu cũng là một trong những căn bệnh văn phòng khá là phổ biến người bệnh sẽ thường xuyên bị đau đầu khó chịu bức bối và thậm chí có hiện tượng chóng mặt choáng ván người lão đảo nữa đó Thông thường cơn đau sẽ kéo dài ở nửa đầu bên phải hoặc bên trái với cảm giác giật nhói Hơn nữa áp lực trong công việc và cuộc sống khiến con người căng thẳng hơn Và đây cũng là một trong những lý do khiến bệnh trầm trọng hơn đó Ngân Vậy thì em Mì có tìm hiểu làm cách nào mà chúng ta có thể phòng tránh căn bệnh này hay không? Có chứ, mình chỉ cần thay đổi tư thế làm việc nè, nằm gối vừa tầm, tập thể thao thường xuyên nữa Ngoài những việc kể trên thì mình cũng có thể áp dụng thêm liệu pháp massage Thông qua một loạt các kỹ thuật như là xoa bóp mô sâu và liệu pháp điểm kích hoạt Liệu pháp massage sẽ giúp cho hệ thống cơ xương khớp hoạt động tối ưu hơn Nếu massage thường xuyên, bệnh nhân thường có nhiều thay đổi tích cực như Giảm căng thẳng và thư giãn, cải thiện khả năng suy nghĩ và vận động Giảm thiểu đau đầu và đau nửa đầu, cải thiện hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa và thị lực Vậy thì lần trước Ngân có gợi ý là em mì hãy mua một chiếc ghế massage đi Không biết là em mì đã làm chưa? <cười> em mì chưa có thời gian để mua nữa Ngân à Vậy thì em mì hãy qua nhà Ngân đi Bởi vì Ngân cũng mới mua một chiếc ghế massage có đầy đủ những tính năng luôn đó Wow, vậy thì mình đi thôi nào Khoan đã, mình còn phải chào khán giả nữa Ồ. Hoàng Ngân và em mì xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa Và xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần Trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Em mì và Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại